Hi, my name is Tony. I'm the owner of La Strada Bakery. Uh, we've been doing this since 1961. We still do things today the old school way. Dal 1961 avevo 23 anni e dopo ho cresciuto la famiglia, tre figli dentro la bakeria, ho avuto tutta, tutta la vita in la bakeria fino ad oggi. Sono Giuseppe Montinaro, il eh, owner of the West Finch Bakery Dolcini by Joseph. I've been a pastry chef for 28 years. Love pastry, love creating pastry, new work, new ideas. Um, and today we're celebrating Giuseppe di San Giuseppe. Zeppoli perché in Italia era San Giuseppe, se no, non faceva le Zeppoli non era San Giuseppe. Allora era una tradizione che si facevano le Zeppoli fritte. E abbiamo cominciato la beccheria e mio marito domandava come si facevano, nessuno ci diceva la verità. E per farla breve la salzava perché io abitavo sopra la beccheria. E la beccheria era sotto, scendeva sotto e cominciava a fare prove, 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 fin quando dopo ci è riuscito. Ha fatto le migliori zeppole e vendevano le zeppole. E noi, emigranti, a quel punto vedevano che si vendeva, eravamo contenti e ti veniva la forza di fare tutto. E così dalle zeppole è andata a tutte le altre cose, ma ci è riuscito sempre a farle. Non ci dormiva la notte che si alzava, le veniva un benzire, si alzava e andava a fare quella roba là. E dopo poco tempo poi ci riusciva. E così abbiamo passato la vita. Sempre così, sempre così. We're Calabres and um, the tradition, we try to keep it alive by doing things the original old school ways. I miei origini, eh, papà di Mesagne Brindisi e mamma di Se uh, Pachino Siragusa. My traditions of, of this pastry, I mean, how I was taught, was it is only for St. Joseph's Day. I mean, it's really true to my heart. Um, we create it in really old-fashioned way, eggs, flour, sugar. Fry the dough, it take a while, flip it a few times, the dough, to so make sure that it's cooked really well. Um, but also it's very golden, not overcooked. They're special because um, I only eat these once a year. Uh, it loses its appeal if you have them all the time. Uh, so I look forward to San Giuseppe. Uh, even though my name's not Joseph, but I still like to celebrate San Giuseppe uh, with the Zeppoli. Our recipes are all the way to 1961. Classic to back in the day. Si devono fare, si devono in... quelle infornate al forno e quelle fritte si devono friggere con l'azzurro. E dopo che si sono raffreddate ci mette la crema, a chi le piace ci mettono pure lo zucchero di sopra, ma sentono un poco di crema, un poco di marena, di dentro, di fuori, guarda. sono buonissime. Grande. Abbiamo avuto un grande risultato con tutta la roba che ha fatto mio marito. We do provide baked uh, zeppoli. They are not zeppoli. They're, they're cream puff with cream inside. They like to call them zeppoli. I mean, we create the baked ones, but fried ones are the ones that are the real, the real deal. Today we do it fried and we also do it baked for people who are a little more health conscious. Our fried zeppoli are not oily or greasy at all. They're, they're excellent. That's your classic zeppoli. Uh, St. Joseph, in Italy is Father's Day. So, you know, to us here, it brings family and friends together. And that's the true meaning of life. No, a ricetta non la posso dare perché io non le faccio. Io l'ho sempre venduto le zeppole. Mio marito faceva le zeppole. Adesso le fattone. Zeppoli is a classic treat. It only comes once a year. So if you haven't tried one, you should try it. Everybody wants to fill them up with different various 
flavors. I think that your classic Zeppeli is your best. They're traditional because it's the, uh, the pastry cream, not the pistachio or chocolate or any of that other stuff. Uh, I love the traditional. These are amazing. Eh, tradizioni italiane, sono tutte cose fatte che adesso non, adesso non si usano più e se li fai e, e si mettono a ridere qualche volta, <laughs> ma sono tante. We try to keep all these old traditions alive by still giving you the old school classic treats. We do it for St. Joseph, we do it for Easter, we do it for Christmas, we do it all year long. It's difficult for, for people to, to grasp your roots and your understanding, but once they do, they embrace it and they, they love those types of uh, traditions and cultures. Una volta si rispettavano davvero i padri Giuseppini, si rispettavano tutti. Oggi è, oggi è come passare una macchina davanti alla porta e <laughs> via. È tutto cambiato oggi. Uh, auguri a tutti i papà e uh, auguri di San Giuseppe per questa bellissima giornata, grazie di questo onore da creare questi bellissimi zeppli per voi altri. Auguri. Auguri a tutti Giuseppe e auguri a tutte le patrie. Ma io do l'augurio a tutto il mondo, sempre di pace, di pace e salute, che poi i soldi, se c'hai la pace e la salute, i soldi piano piano, più poco, più, di meno li fai, ma se non c'hai pace e salute non c'hai niente, i soldi se ce l'hai. Non servono a niente. E auguriamo a tutti che fosse così. E io ai figli miei sempre così ci dico. Pure sopra le cartoline che faccio per Natale, compleanno, qualsiasi occasione, sempre ci auguro la pace e la salute. E basta. Se ci hanno quello ci hanno tutti. Allora, grazie. Auguri a tutti San Giuseppe. E le Giuseppine pure. E a chi mi ha intervistato. Grazie.